Ich bin in meinem Leben oft und gern gereist. Dabei habe ich faszinierende Städte und schöne Landschaften gesehen. Schon als junger Bursche war ich allein in Italien. In den 80ern arbeitete ich über sieben Jahre in Afrika und bin dabei viel rumgekommen. Aber ein Wunsch blieb lange unerfüllt. Als angehende Weltreisende müssen wir früh aufstehen, um in Berlin unseren Zubringerbus pünktlich zu erreichen. Immerhin kann jeder zwei große Koffer mitnehmen. In Leipzig wechseln wir in einen Doppeldecker, der uns nach Venedig bringen soll. Die äußeren Bedingungen sind für Januar gut. Es schwärmt der Beifahrer von dem tollen Blick, wenn man in den Hafen von Venedig einfährt. Erlaubt mir, dass ich mich nach vorn setzen kann, um zu filmen. Und dann das. Bei dem Nebel können wir gleich in den Terminal zum Check-in gehen. Wenn man berücksichtigt, dass über 1500 Leute an Bord gehen, dann läuft das recht geordnet ab. Einige kommen noch in Marseille und Barcelona dazu. Wir sind am späten Vormittag schon auf dem Schiff, wo es bald die erste Mahlzeit gibt. Am nächsten Tag sind wir in Bari. Die Hauptstadt Apuliens ist bekannt für seine malerische Altstadt und die Pasta. Die Nudelfrauen bleiben bei der Kühle im Januar aber lieber drin. Von Civitavecchia aus fahren viele in das ca. 70 km entfernte Rom. Im Ort selbst ist vor allem das Forte Michelangelo interessant. Ein Höhepunkt unserer Reise ist das Passieren des ca. 80 km langen Panama-Kanals. Vom Atlantik aus fahren wir bei der Stadt Colón in den ersten Teil. In der ersten Schleuse müssen wir 26 Meter Höhenunterschied überwinden, um das Niveau des aufgestauten Gatunsees zu erreichen. Mulis, wie die Elektroloks heißen, schleppen uns dabei durch die Schleusenkammern. In zwei weiteren Schleusen kommen wir dann auf das Niveau des Pazifiks, dem wir nach gut zwölf Stunden bei Balboa erreichen.
Auf einigen Inseln im Pazifik erleben wir hautnah, dass die Regenzeit im Jahr lang und intensiv ist. Auf Pago Pago, dem Hauptort von amerikanisch Samoa zum Beispiel, ist der Niederschlag mehr als fünfmal so hoch wie in Berlin. Einem engagierten Filmer kann so etwas aber nur bedingt schrecken. Außerdem hört der Regen meistens nach einer Weile oder einigen Stunden wieder auf. Als unrühmliche Ausnahme zeigt sich Lombok, wo uns das Wasser innerhalb kurzer Zeit bis über die Knöchel reicht. Auf Brisbane macht seinem Beinamen Hauptstadt des Sunshine State Queensland wenig Ehre. Dagegen kommen die Niederschläge im Regenwald bei Cairns nicht so überraschend. Schade nur, dass unsere Tour mit der Seilbahn dadurch stark beeinträchtigt ist. Wenigstens zeigt sich Numea in Neukaledonien den ganzen Tag von seiner freundlichen Seite. Nach Marseille ist es der einzige Ort auf unserer Reise, in dem Französisch gesprochen wird, neben der Sprache der Ureinwohner. Thank you.